শিশু দেশের বাড়ি কোথায় আমার বাড়ি নোয়াখালী নোয়াখালী হ্যাঁ অনেক ধরনের মিথ আছে নোয়াখালী নিয়ে সবই সত্য যেমন কয়েকটা বলেন আমি অনেকগুলো শুনছি যে কি জানি সেটা কি নোয়াখালী কিনা যায় না যে খাওয়ার পর চলে যায় হ্যাঁ আমার এটার পেছনে লজিকও আছে তাই মানে নোয়াখালীর ট্রু যে আমরা তোমরা খাওয়ার শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে মানে ধরেন নোয়াখালীরা ইজুলি কিন্তু ধরেন শুরুতে নাস্তা দেয় তারপরে খাবারের যে পার্টটা ওইটা অনেক লাস্টে গিয়ে হয় হ্যাঁ আচ্ছা সো এর মধ্যেখানে যাবতীয় সব আড্ডা কথাবার্তা হ্যাঁ হয়ে যায় আর কি হ্যাঁ সো খাওয়ার পরে আমাদের কাছে মনে হয় যে আর কোনো কাজ নাই সো এটা চলে যাওয়াই বেটার হ্যাঁ আমার কাছে লজিক্যালি এটাই মনে হয় রিজন সো দ্য মেথ ইস ট্রু যে আমার কাছে মনে হয় ট্রু আর কি করবো বসে থাকি হ্যাঁ কি যে খাওয়ার পরে চলে যাওয়াই তো স্বাভাবিক খাওয়ার পরে আর বসে থাকুন কেন আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ট্রু বরিশালাদের ক্ষেত্রে বলে না যে কি বলে ওই যে ডাইলে লবণ দেছো কিনা হ্যাঁ এখন ডাইলে লবণ তো সবাই দেয় আচ্ছা কার্টুন আঁকো কার্টুন ইস ইউর লাইফ আই ক্যান সি মানে মানুষের কাজের ক্ষেত্রে না দেখলে বা শুনলে বোঝা যায় যে কোনটা সে নিজের জন্য ভালোবাসার জন্য করে সো স্ট্রাগল আমরা জানি কার্টুনিস বা এনি আর্ট ফর্মের অনেক স্ট্রাগল আছে সো তোমার পার্সোনাল স্ট্রাগলটা কোথায় ছিল ওয়েন ইউ স্টার্ট ইট মানে আঁকা আঁকি যখন শুরু করছো ভাই স্ট্রাগল নিয়ে আমার একটা পয়েন্ট অফ ভিউ আছে বুঝছেন আমার কাছে মনে হয় যে যে জিনিস আপনি করতে পছন্দ করেন ওইটার জন্য যা বতীয় যা করা ওইটা আসলে কখনোই স্ট্রাগল না বরং আপনি যেটা পছন্দ করেন না বা আপনাকে জোর করে করতে হচ্ছে দ্যাট স্ট্রাগল হ্যাঁ মানে দিং ইজ ধরেন ধরেন আপনার মিউজিশিয়ান হওয়ার ইচ্ছা আমার আর্টিস্ট হওয়ার ইচ্ছা আমার যদি ব্যাংকে চাকরি করা লাগতো বা আপনার যদি হচ্ছে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং করা লাগতো আমার মনে দ্যাট স্ট্রাগল ফর লাইফ যে যেটা আমি করতে চাইতেছি ওটা আমি করতে পারতেছি না বাট পয়েন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট বি যাওয়ার জন্য মানে আমার আর্টিস্ট হওয়ার জন্য দ্যাটস মাই ড্রিম রাইট যে আমি এটা হইতে চাই আমি এটা করতে চাই হ্যাঁ সো পয়েন্ট এ টু পয়েন্ট বি যাওয়ার জন্য মাঝখানে যাবতীয় যা কিছু এটা আমার কাছে কখনো স্ট্রাগল মনে হয় না এটা আপনার ডেস্টিনেশনে যাওয়ার জন্য আপনার ইটস লাইক ইউর ওয়ে আপনার পথ এটা এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় আপনার অনেক কিছু হইতে পারে রাস্তা খারাপ থাকতে পারে রাস্তা পলিশিং করা হইতে পারে রাস্তা বন্ধ থাকতে পারে অন্য রাস্তা আপনি ঠিক করবেন তো আমার কাছে এটা কখনো স্ট্রাগল মনে হয়নি সো যখনই কেউ স্ট্রাগল ব্যাপারটা বলে আমার কাছে মনে হয় যে ওয়েল আমি অ্যাকচুয়ালি আমার মাথায় জিনিসটা নাই যে আমি স্ট্রাগল করছি কিনা হ্যাঁ বাট আমার কাছে স্ট্রাগল বলতে বোঝা যাচ্ছে যে যদি যদি ধরে হচ্ছে যে আমার ড্রিম ছিল টু বি অনেস হচ্ছে মিলিটারি জয়েন করার চাইল্ডহুড মিলিটারি ওকে হ্যাঁ আমার মানে কাইন্ড অফ ফ্যামিলি ভর্তি হচ্ছে কি মিলিটারি পার্সন বড় আর কি আমার দুলাবাই আর্মিতে ছিল আমার বড় ভাই নেভিতে আছে আমার ভাইকনাটা এখন হচ্ছে গিয়ে এয়ারফোর্সে ট্রেনিং করতেছে আমার আব্বা ফ্রিডম ফাইটার হ্যাঁ সো সব মিলে অলওয়েজ আমার আম্মা অলওয়েজই হচ্ছে কি আমাদের সবার মাথায় ঢুকাই দিছে হচ্ছে যে কি বলে দেশের জন্য দেশের জন্য একটা বিষয় আর কি হ্যাঁ মে সাউন্ড ক্লিসে বাট আমার আমি আমার খুব ভালো লাগে দেশটারে ক্যারি করতে আর কি হ্যাঁ যত খারাপই হোক যত ইয়ে হোক বাট আই লাভ টু ক্যারি হোয়াট এভার ইউ হ্যাঁ হ্যাঁ সো অলওয়েজ মনে হতে যাচ্ছে দেশের জন্য করা সবচেয়ে ইজি ওয়ে হচ্ছে মিলিটারি জয়েন করা কান্দের উপর র্যাঙ্ক থাকবে সিলুট পাবো হ্যাঁ আমি দেশের জন্য সার্ভ করব সো দুই দফা ট্রাই করছিলাম অ্যান্ড সেম আমি কখন যখন কোনো কিছু ট্রাই করি আমি আমার ফুলেস্ট ট্রাই করি আর কি হ্যাঁ মানে আমি ওখানে কোনো ছাড় দিতে চাই না যেটাতে আগ্রহ নাই ওটাতে আমি হয়তো বা কিছুই করি না হ্যাঁ বাট যেটাতে আমার আগ্রহ আছে আমি মানে আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার ট্রাই করি অলওয়েজ সো এখানে যখন ফেল্ড হয়েছি বা রিজেক্টেড হয়েছি তখন গিয়ে একটা টাইম পিরিয়ড মনে হচ্ছে সেটা এখন আমি কী করবো বিকজ আমার অল্টারনেটিভ আর কোনো ড্রিম ছিল না হ্যাঁ ওই টাইমটাই মনে হচ্ছিলো যে মেবি উইটা একটু স্ট্রাগল বিকজ ফ্যামিলির মানুষজন বুঝতেছে না আমি কী করবো বিকজ আমি নিজেও বুঝতেছি না আমি কী করবো তখন অনেক কিছু ট্রাই করছিলাম ফটোগ্রাফি ট্রাই করার মানে ট্রাই করছি লেখালেখি ট্রাই করছি ফ্রেন্ডদের মানে আমার বেশ কিছু ফ্রেন্ড ছিল স্পেশালি নাহিয়ান আমার কলেজের ফ্রেন্ড ও হচ্ছে সাহিত্যের সঙ্গে এই কি বলে শিল্পের সঙ্গে বা এই লেখালেখি ও রাইটার কাম অ্যাক্টার কাম আর জে কাম অনেক কিছু ও বাবা আঁকা কী বাদে সবই পারে আর কি থ্যাঙ্ক গড আঁকা কি পারে না হ্যাঁ নাহলে আমার আর আর্টিস্টও হইতো না আর কি কার্টুনিস্টও হইতো না হয়তো বা তো ওর ইনফ্লুয়েন্সে ওর ইয়েতে হচ্ছে গিয়ে যে ও অলওয়েজ গুতাইতো যে এই তুই কর এটা কর ওইটা কর ওইটা কর লেখালেখি কর হ্যান তেন সব সবগুলো করে দেখলাম যে আসলে ধরেন লেখালেখি করতে গিয়ে বুঝছি যে লেখালেখি করার জন্য যে পরিমাণ জ্ঞান একটা মানুষের থাকা দরকার মানে
সো মনে হয়েছে যে ওকে না আমার ফ্যামিলির এত টাকা আছে না আমি নিজে স্ট্রাগল করে ওই জিনিস পসিবল হবে না সো হুদাই একটা এটা ডে ড্রিমের মতন জিনিস উন্মাদে গেলাম উন্মাদে আমাদের বস আসান হাবিব উনি আমার তখন হচ্ছে আঁকা আঁকিটা ওই যে ছোটোবেলায় যা যা আঁকছে আমি কোথাও শিখিও নাই কিছু ছোটোবেলায় যে ওই ট্যাটু ওই যে চুইংগামের সঙ্গে ট্যাটু দিত রাইট আর হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল খাতা আঁকতাম আর কি ফ্রেন্ডদের সো ওইটা ছিল আমার হচ্ছে আঁকা আঁকির প্র্যাকটিস আর ছোটোবেলায় আমার মেজো ভাই মেজো ভাই মাদ্রাসায় পড়তো সো মাদ্রাসা থেকে হচ্ছে গিয়ে সে পালায় আসতো যখন বা ছুটিতে আসতো যখন তখন হচ্ছে গিয়ে সে কমিক বুক উন্মাদ ওই যে চাচা চৌধুরী পিঙ্কি বিল্লু এগুলো হচ্ছে যখন পালায় আসতো পালায় আসতো হ্যাঁ কারণ তার মাদ্রাসায় পড়তে ভালো লাগতো না আব্বা জোর করে পড়াই তুমি যেটা বললা যে মাদ্রাসা আর এখান থেকে পালায় এসে উন্মাদ কমিক বুক দুইটা কিন্তু দুই ওয়ার্ড হ্যাঁ হ্যাঁ সো পালাই তো এবং তারা আবার জোর করে পাঠানো হইতো আচ্ছা আচ্ছা তো আমাদের বাসার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে ভাইয়া হচ্ছে গিয়ে দ্য মোস্ট ট্যালেন্টেড আমাদের কাছে মনে হয় বিকজ সে কোরআন শিব মুখস্থ করছিল মানে সে কোরআন হাফেজ হ্যাঁ তার ব্রেইন ভালো সে হচ্ছে গিয়ে ক্রিয়েটিভও হ্যাঁ অনেক চিন্তা ভাবনা অনেক ব্রড হ্যাঁ আর লাইফও দেখছে অনেক বেশি আমার কাছে মনে হয় বিকজ বাইরে বাইরেই ছিল মাদ্রাসা পালাইতো বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফেরা বেড়াইতো হ্যাঁ ওই যে বয়সে ধরেন মানে আমি তো অনেক পরে গিয়ে হয়তো বা ঘোরাফেরার বিষয়টা শুরু করছি হয়তো বা ভাই আরও অনেক কম বয়সে হচ্ছে এসব করা শুরু করার কারণে হয়তো বা হ্যাঁ না ভিউ অনেক বাইরে গেছিলো আর কি তার হ্যাঁ এক্সপিরিয়েন্স অনেক কিছু দেখছে অনেক কিছু দেখছে যাই হোক সো মেইন বিষয় হচ্ছে সে এরকম নিয়ে আসতো এবং সে আঁকতেও পারতো খুব ভালো সো আমার ধরে ধরে শিখাইতো আমি পারতাম না আমি ছিঁড়া ফেলাইতাম হ্যাঁ সে আবার ধরে নিয়ে আমার বৈশা শেখাইতো সো আমার জ্ঞান হচ্ছে অতটুকু সো অতটুকু জ্ঞানের আঁকা দেখে আমার বস আহসান হাবিব বলছিল যে তুমি উন্মাদে আঁকা আঁকি শুরু করো তো তখন এটা হচ্ছে দুই হাজার বারোর শুরুর দিকের কথা আর কি এমনিতে তার আগে দশ এগারোর দিকে একটু টুকটাক যাওয়া হইতো বারোর দিকে একটু রেগুলার যাওয়া শুরু করছিলাম আর কি তো তখন আইকে নিয়ে যেতাম বস বলতে হ্যাঁ পরের সংখ্যায় ছাপাই দেবো পরের সংখ্যা কেনার পরে দেখতাম হচ্ছে যে ছাপায় নাই হ্যাঁ আবার আইকে নিয়ে যেতাম এরকম এরকম লম্বা সময় চলতেছিল আর কি পরে দু হাজার বারো সালের জুন মাসে উন্মাদের একটা এক্সিবিশন সেভ দ্য ট্রি থিমের একটা এক্সিবিশন ওইখানে হচ্ছে গিয়ে কার্টুন আঁকার মাধ্যমে হচ্ছে আমার আঁকা আঁকির জার্নিটা শুরু হয়েছে আর কি সো এরপরে আর কি আমি যখন দেখছি যে আর ভালো লাগতেছে হ্যাঁ অনেক কিছু করা যায় এটা দেওয়া ইটস আ স্মল লাইক এ ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার মতন সিনিয়রদের কাছ থেকে ট্রিক্স অ্যান্ড ট্রি মানে ট্রিক্স শিখতেছি আঁকা আঁকির ব্যাপার কারণ যেহেতু তখন ফার্স্টে ভাবতাম যে অনেক ভালো আঁকি যেমন বাকিদের আঁকা আঁকি দেখছি আরও তখন বুঝছি যে ওকে আমি গু আঁকি হ্যাঁ পরে দেখলাম যে না ঠিক আছে গুটারে পরিষ্কার করে একটু পলিশ করা সম্ভব হ্যাঁ সো দেখলাম যে আর কার্টুন এমন একটা জায়গা যে যেখানে আপনার ড্রয়িং স্কিলের চেয়েও আরেকটা স্কিল খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আইডিয়া আইডিয়াটা চিন্তা করা আইডিয়া জেনারেট করার ব্যাপারটা সো ওইটারও দেন পোর্ট্রে যেমন বস আমাদের একটা কথা বলে যে যদি আইডিয়া ভালো হয় ড্রয়িং খারাপ হলেও সমস্যা নেই কিন্তু যদি ড্রয়িং ভালো হয় আইডিয়া যদি ভালো না ভালো না হয় ড্রয়িং যতই ভালো হোক না কেন ওইটা তোমার মানে হয়তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট পুল অফ করবে না হ্যাঁ সো ওইটা যখন মাথায় নিয়ে হচ্ছে অলওয়েজ আইডিয়ার দিকে একটু মনোযোগ দেওয়া শুরু করলাম অনেক ভাই অনেকখান আমাদের আমাদের নির্বাহী সম্পাদক ছড়াকার উনি হচ্ছে আমাদের আইডিয়া ডিপার্টমেন্টেরও নির্বাহী সম্পাদক সো ওনার কাছ থেকে এরকম টিপস পাইতাম যে কিভাবে আইডিয়া চিন্তা করে কতভাবে আইডিয়া চিন্তা করা যায় তন্ময় ভাই মেহেদি ভাই মিতু আপু ওনাদের কাছ থেকে শেখা শুরু করলাম জুনিয়ররা এখন অনেক জোশ আঁকে ওদের কাছ থেকে শিখি সো আমি হচ্ছে ওই লার্নিং প্রসেসটা অলওয়েজই অন রাখছি আর কি যে মানে ইটস আ জার্নি সো আমার এখানে কোনো স্ট্রাগল বলে আমার আই ডোন্ট ফিল লাইক স্ট্রাগল আমি আমার ভালো লাগে করতে এবং আমার ওই যেহেতু এখন কার্টুনিস্ট হইতে চাইতেছি সো আমার কার্টুনিস্ট হইতে হবে এটার জন্য আমার যাবতীয় যা করার আমি করব তোমার এই যে কথাটা তুমি বললা যে স্ট্রাগল হচ্ছে যেটা তোমাকে জোর করে করানো হয় সেটা হচ্ছে স্ট্রাগল যেটা তুমি করতে চাও দ্যাটস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট অফ ভিউ আমি এভাবে কখনো চিন্তা করি নাই সো এই আইডিয়ার কথা বললা সো ধরো আমি ভালো আঁকি বা খারাপ আঁকি বা প্রসেসের মধ্যে আছি সেটা আমি জানি কীভাবে প্র্যাকটিস করলে হয়তো আমি একটা জায়গায় যেতে পারবো তুমি আইডিয়া বা আইডিয়েশান যে নতুন নতুন আইডিয়া এইটা কীভাবে তুমি প্র্যাকটিস করো বা এই জিনিসটা তুমি কীভাবে করো যে হাউ হাউ ডু ইউ গেট নিউ আইডিয়াস আমি ভাই মানুষের সঙ্গে মিশতে খুব পছন্দ করি আচ্ছা এই কারণে আমার ভাগ্যে আমার বাপ মামার নাম মিশু রাখছিল আর কি হ্যাঁ মিশু মানে তো মিশতে পারে আর কি হ্যাঁ সো আমি আই বিলিভ যে আমার নামের সার্থকতা মানে ফুলফিল হয় আর কি তো আমি
যত মানুষের সঙ্গে মেশা মেশা সম্ভব প্রত্যেকটা মানুষের আলাদা আলাদা পার্সপেকটিভ আছে যেমন আপনি একটু আগে বললেন যে আপনি বিভিন্ন করে চিন্তা করেন নি স্ট্রাগলের ইয়েটা সো ডেফিনেটলি আপনারও এমন অনেক কি বলে থটস আছে যেগুলো হয়তো বা আমার মাথায় এখনও নাই কিন্তু আড্ডার মাধ্যমে হচ্ছে অলওয়েজ বের হয়ে আসে তো চায়ের দোকান আমার খুবই পছন্দের জায়গা ওইখানে বসে আড্ডা মারতে আমার খুব ভালো লাগে এবং ওইখান থেকে এভরিডে পসিবল আইডিয়া বের করে নিয়ে আসা আমার ভাইগ্নি ভাইগ্নি আছে ছোট ছোট হ্যাঁ সো ওরা যখন ওদের যখন ছোট থেকে বড় হইতে দেখছি বাচ্চাদের ওই ব্যাপার স্যাপারগুলো ওইখান থেকে আইডিয়া বের করা সম্ভব পলিটিক্যাল জায়গায় হচ্ছে আমাদের তো হচ্ছে কি বলবো এটারে আমাদের পলিটিশিয়ানরা এমনিতে ফানি হ্যাঁ সো ওনারা যখন কোনো স্টেটমেন্ট দেয় ইটস সেলফ ওইটার জন্য আপনার বেশি কষ্ট করা লাগে না আইডিয়া চিন্তা করতে একদম আপনি অ্যাজ ইট ইজ দেন ওনার একটা ক্যারিকেচার আঁকেন ওনার ডায়লগটা দিয়ে দেন ইটস অ্যান কার্টুন বাইরের ওদের তো ট্রাম্প আসার পরে ওদের একটু ইয়া ছিল আমাদের জন্য আর কি এই আইডিয়েশনের কথাটা বলো আমার সবচেয়ে মজা লাগে যে ব্যাপারটা যে তোমার মানে যা আঁকে ধরো আমার কাজ হচ্ছে গান বানানো আমার ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে মিউজিক হ্যাঁ আমি ল্যাঙ্গুয়েজ আমার মিউজিক দিয়ে এক্সপ্রেস করার চেষ্টা করি আমার থট প্রসেস তোমরা হচ্ছে তুমি হচ্ছে আঁকো একে তুমি যে বলতেছিল এটা তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি এক্সপ্রেস করো যেটা সো এখন এবং আমি আগের একটা সবসময় এটা সবার সাথে কথা বলতে এটা চলে আসে যে আর্ট এনি ফর্ম অফ আর্ট ইজ অ্যান এক্সপ্রেশন কিন্তু এখন আমার যেটা মনে হয় রাইট নাও যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে আমি বলবো যে আর্ট জিনিসটা না হয়ে গেছে যে মানুষকে প্লিজ করার একটা ব্যাপার চলে আসছে এখানে কি করার বুঝি প্লিজ মানে মানুষ মানুষ খুশি হতে হবে যে কোনো আর্ট ফর্মই হোক আমার মানুষ আমি যে আঁকি বা আমি যে গান করি বা আমি অ্যাক্টিং করি এটা মানুষের ভালো লাগতে হবে এটা সবার ভালো লাগতে হবে এটা কিন্তু আমি জানি না তুমি নোটিস করছো কিনা এটা সব জায়গায় একটা যে ইটস মি 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 আমি এটা আমি করছি দেখো বা এটা আমার গান এটা দেখো বা এটা দেখো ওই জায়গা থেকে যখন তুমি কোনো কিছু আঁকো এই জিনিসটা কি তোমাকে বদল করে এটা আমার বেশ শুরুর দিকে একটু বদল করছিল শুরুর দিকে বদল করছিল বলতে হচ্ছে গিয়ে যে মানে মি মি ব্যাপারটা কি আমার যেটা আমার পয়েন্ট অফ ভিউ আমি আই মাই বি রং হ্যাঁ আমি আমারটা বলতে পারি হয়তো বা যে ধরেন প্রত্যেকটা আর্টিস্টই তো তার চাইবে যে তার কাজটা দেখুক মানুষ হ্যাঁ মানে আমি আমার বিলিভ হচ্ছে সবসময় ছিল যে আমার কাজের থ্রু আমার চিনুক মানুষ হ্যাঁ রাদার দেন মানে অ্যাজ এ পার্সন আমার ইম্পর্টেন্ট কাজ কাজ সো ওই সো ওই আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাঁ আগে তো একটা জিনিস ধরেন যে সবসময় এই ব্যাপারটা কিন্তু আমার এই বিলিভ যে সবসময় ছিল যে সবাই এক্সিবিশন কেন হইতো মানে কাজ দেখানোর জন্য কনসার্ট কেন হয় গানটা শোনানোর জন্য সো আমি এই গানটা গাইছি বা আমি নাচটা তুলছি বা আমি এই কবিতাটা লিখছি বা আমি ছাপা ছাপাই কেন সুকান্ত তো আর সবাই না যে বা জীবনানন্দ সবাই না যে ট্রাঙ্কের মধ্যে কি বলে কবিতা রেখে দিলে হ্যাঁ অনেক পরে গিয়ে তারটা বাইরে ছিল হ্যাঁ এখন সবাই চায় এবং আমার কাছে মনে হয় যে দ্যাটস ফাইন অ্যাজ লং অ্যাজ ব্যাপারটা খালি আমি কেন্দ্রিক না হয় বাকিদেরটা অ্যাপ্রিসিয়েট করাটা খুব জরুরি একটা টাইম পর্যন্ত আমার কাছে ওইটা মনে হতো যে আচ্ছা কতজন মানুষ দেখলো আমার জিনিসটা এখন সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে কিন্তু কতজন দেখলো কতজন লাইক দিল কতজন পছন্দ করলো কতজন অপছন্দ করলো এটা দেখাটা খুব ইজি হ্যাঁ অনেকে এটার জন্যই কিন্তু বাঁচে আমি দেখছি হ্যাঁ ওইটা একটু স্যাড এটা আমি বলতেছি এটা একটু স্যাড যে যদি ওইটা টেন্ডেন্সি হয়ে থাকে এখন আর এখন তো অনেক টার্মসও বাইর হয়েছে আমার যেই টার্মসগুলো পছন্দ না টু সাম এক্সটেন্ট ধরেন আপনি আমি জানি না আপনার ক্ষেত্রে কি বাট আই আই ডোন্ট লাইক টু বি কলড অ্যাজ ধরেন সেলিব্রিটি কেউ বলে বা ইনফ্লুয়েন্সার কেউ যখন আমার কাছে খুব খারাপ লাগে কাজ আমি সারা জীবন গত এই যে গত দশটা বছর আমি কষ্ট করছি নিজের কার্টুনিস্ট হিসেবে পরিচিত করতে যে আমি কার্টুনিস্ট আমার আইডেন্টিটি কার্টুনিস্ট মানে আমি যখন আর্মিতে যেতে চেয়েছিলাম মানে আমার কান্ধের উপর একটা র্যাঙ্ক থাকবে আমি র্যাঙ্ক পদোন্নতি হবে ক্যাপ্টেন হবো মেজর হবো সো দ্যাটস ওয়ান কাইন্ড অফ আইডেন্টিটি আমার সো আমার কাছে এখন লাগে হচ্ছে আমি বাংলাদেশি কার্টুনিস্ট এটা আমার সবচেয়ে বড় আইডেন্টিটি এর সামনে ওই ওয়ার্ডগুলো বসানো বা ওইটা আমার অন্য কেউ বলতেছে আমি আমারটা পিক করবো ভাই মানে সিম্পল আমি জানো তুমি কি হ্যাঁ সো ওই জায়গায় যে মানে যখন কেউ ওই দিকটারে ফোকাস করে ইয়ে করতেছে তখন অটোমেটিক্যালি চলে আসা হচ্ছে কার ভিউ কার লাইক কত কী হ্যান ত্যান হ্যাঁ এটা আমি কয়েকদিন আগে বলতেছিলাম যে ওইটা আমার একটা টাইম পর্যন্ত ছিল টু বি অনেস্ট মানে টিল আই ড্রিউ দি গ্লোবাল হ্যাপিনেস চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ মানে আমার একটা সিরিজ গ্লোবাল হ্যাপিনেস চ্যালেঞ্জটা আঁকার পরে হচ্ছে গিয়ে আমার না এই লাইক বা শেয়ারের প্রতি মোহ ব্যাপারটা কেটে গেছে টু বি অনেস্ট বিকজ আমি দেখছি যে মানে আর্টের যে পাওয়ারটা হ্যাঁ আমি সবসময় শুই না আসছি মাস্টার আর্টিস্টদের কাজ
প্রচুর পেজ বা প্রচুর নিউজ পেপার বা এরকম জায়গায় গেছে যে যে জায়গাগুলোর লাইক কমেন্টস বা শেয়ারের বিষয়টা আমার এখান থেকে অনেক বেশি যারা আমার চিনেও না বাট আমার কাজটারে তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছে তখন মনে হচ্ছে ওকে আমার যেটা কাজ আঁকা আঁকি আমি আঁকা আঁকি যেতে ফোকাস করি যেটা ছড়ানোর সেটা অটোমেটিক্যালি ছড়াবে ভালো হইলে অটোমেটিক আর খারাপ খারাপ জিনিস আপনি যতই বুস্ট করেন আর যতই যতই স্পন্সরশিপ আনেন আর যতই ইয়া করেন না কেন ওইটা আপনারে কখনোই কি বলে আপনার মন মতো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন না এবং আপনার মন মতো জায়গাটা কি এটা আসলে যতক্ষণ পর্যন্ত না বাই সোল আপনি কিছু করতেছেন এবং আমার আমি অলওয়েজ বিলিভ করি ভাই যে যখন আপনি বাই সোল কিছু করবেন ওইটা আপনার অটোমেটিক্যালি এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবে যেটা আপনি অথবা চিন্তাও করেন নাই আপনার আমরা অলওয়েজ তো একটা বলি না যে অনেকেই বলে আর কি রকম যে আমার এই বছরের গোল এই পর্যন্ত ওই বছরের গোল ওই পর্যন্ত আমি কতখানি করতে পারলাম সামাও আমি গোল সেন্ট্রিক মানুষ না হ্যাঁ একটা টাইম পর্যন্ত ছিলাম যখন হচ্ছে গিয়ে ওই যে ভাগ্যি স্বল্প বয়সে জিনিসটা মারা খেয়েছি যে এম ইন লাইফ চিন্তা করে যে আমি ডিফেন্সে যাব হ্যাঁ সার্ভ করব যখন ডিফেন্সের ওই জিনিসটাতে মারা খেয়েছি তারপরে মনে হয়েছে যে ওকে আর জীবনে গোলই সেট করবো না আমি দেহি এমনি করে পসিবল কি না পরে দেখলাম যে আরে পসিবল মানে আমার আমার বিলিভটা হচ্ছে কি আই উইল লিভ এভরি ডে মানে এভরি ডের উপর বেইস করে আমি বাঁচবো হ্যাঁ হ্যাঁ কি বলে ওই পাঁচ বছর পর দশ বছর পর ওই চিন্তা না আমার আমার জন্য খুবই কমপ্লিকেটেড মনে হয় যে কারণ আমি যদি ওই চিন্তা করতাম তাহলে আজকে আপনার লোক আমার বৈশা আড্ডা মারার পসিবল হইতো না আর কি এই পডকাস্টটা পসিবল না এটা এমনি হতো তুমি যদি আসলেই এখন যেরকম তুমি ধর পরিচয় না নাও পেতা বা তুমি যেরকম মানুষ তাহলে তোমার সাথে আমার দেখা হতো আমার এরকম মানুষ খুব পছন্দ যে নাও যারা নিজের ভালোবাসাটাকে মর্যাদা দেয় মোর দেন হু দে আর মনে করো আমি এখানে বসে তোমার সাথে কথা বলতেছি এখন আমি যদি চিন্তা করি ও আমি এই আমার শো এই আচ্ছা আমি এভাবে তো এভাবে চিন্তা করলে কখনো কোনো কিছু আগানো যাবে না পৃথিবীতে আমার ভালো লাগে তুমি বললাম তুমি মানুষের সাথে মিশতে ভালোবাসো আমার খুব ভালো লাগে আমি ছোটোবেলা থেকে বই পড়ি নাই আমার খুবই খুবই একটা মানে পারি না পড়তে ওই কনসেন্ট্রেশানে থাকে না বই পড়ি নাই সো কিভাবে জানতে পারবো জিনিসপাতি মানে যেহেতু আমার বই পড়বো তার আগ্রহ নাই একটা হচ্ছে মিডিয়া টিভি ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে মানুষের সাথে কথা বলা সো দিস অল দিস হ্যাপেন্ড ওই জায়গাটা থেকে যে যেহেতু আমার জানার একটা জায়গা অনেকখানি বন্ধ ছিল আমি এখন মানুষের সাথে কথা বলে রিয়েল জিনিস জানতে চাই সো ওইখান থেকে আমার এই টোটাল জিনিসটা শুরু হয়েছে সো তুমি যেটা বলো আর্ট এই যে তোমার আঁকা বা অল দ্য কার্টুনিস আমি সারা জীবন যে পেপারে যে কার্টুনগুলো দেখছি বা যেগুলো স্ট্যান্ড আউট করছে ওগুলো মনে হচ্ছে একটা এমন জায়গা থেকে তৈরি যেটা হচ্ছে মনে করো মানে কী বলবো যেটা তোমাকে বা নর্মাল অডিয়েন্সকে ভাবাবে ভাবে মানে কি এখন সেটা হচ্ছে যে কোনোভাবে ভাবাইতে পারে তোমার তোমার ভিতরে রাগ উঠায় নিয়ে আসতে পারে তোমার ভিতর কান্না নিয়ে আসতে পারে তোমার ভিতর তোমার মানে অল হিউম্যান এক্সপ্রেশনস সেটাকে আর্ট হচ্ছে সেটা কি করবে ইগনাইট করবে হ্যাঁ হিট করবে ইগনাইট করবে সো ওই জায়গা থেকে আমার কেন জানি মনে হয় আমরা এমন একটা টাইমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যে সব কিছুতে সবার একটা ওপিনিয়ন থাকতে হবে হ্যাঁ মানে মনে করো যেমন সে আমি কমেডিয়ানের নাম ভুলে গেছি সরি যে কয়েকদিন আগেই পড়লাম একটা কোড যে স্ট্যান্ড আপ কমেডি এটা যে তুমি যদি অফেন্ডেড না হও বা তুমি যদি মানে নট ইন ইনসাল্ট ইনসাল্ট আর অফেন্ড কিন্তু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট জিনিস ইনসাল্ট না তোমার যদি জোকটা তোমার গায়ে যদি না লাগে বা জোকটা যদি তোমাকে না চিন্তা করায় বা ভাবায় দেন হিজ জাস্ট মেকিং ইউ ল্যাফ ইজ নট স্ট্যান্ডিং ফর এনিথিং সো দ্যা ওইটা আমার খুব মজা লাগছে যে হ্যাঁ অনেকে তো হাসাইতে পারে হাসাও তো কিন্তু একটা আর্ট ফর্ম যে তোমাকে ভাবাবে জিনিসটা আছে এটা এই যে এই জোকটা হ্যাজ আ মিনিং বা এটা কেন বললো আমার মনে হয় এখন জিনিসটা খুব পিপো প্লিজিং একটা টাইমের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি এবং উইচ ইজ আপনি একটা জিনিস একটু যদি খেয়াল করেন এটা আমাদের কথাবার্তার মধ্যেও চলে আসছে কিন্তু আপনি লেটস এ আপনার কাছে আইসা এখন কেউ আমি জানি না গান চাবে কি না আপনার কাছে চায় কন্টেন্ট ও ম্যান প্লিজ এই এই যে হ্যাঁ ইনফ্লুয়েন্সার ইন কন্টেন্ট হ্যাঁ বলো বলো এই ওয়ার্ড ট্রিগার ওয়ার্ড এগুলো আমার জন্য সো বুঝলাম ব্যবসার জায়গার থেকে ইম্পর্টেন্ট ওই জিনিসগুলো হ্যাঁ সবাই কন্টেন্ট চাইতেছে হ্যাঁ ওইটার জন্য হ্যাঁ পয়সা দরকার ইজি মানি হ্যাঁ টু সাম এক্সটেন্ট হ্যাঁ করে দিলাম কিছু পয়সা কামাই ফেলাইলাম হ্যাঁ 
কিন্তু আমার কাছে অলওয়েজ লাগে হচ্ছে গিয়ে যে যেমন আমার লেটস সে আমার পেজ হ্যাঁ সবারই একটা ইয়া থাকে যে আমার যেহেতু এখন সোশ্যাল মিডিয়া পেজ কেন্দ্রিক ব্যাপার স্যাপার পেজের লাইক ভিউ কমেন্ট এসব বাড়তে থাকলে হচ্ছে গিয়ে যে অনেক বেশি স্পন্সর আসবে অ্যান্ড অল আমি যখন থেকে কার্টুন ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা করছি যে এটা দিয়ে আসলে কত কিছু করা সম্ভব মানে এটা দিয়ে কত রকমের কত মুভমেন্ট কত রকমের কত মেসেজ বা সোশ্যালি কত রকমের যে থাকে না যে ট্যাবু অ্যান্ড অল এসব নিয়ে কথা বলা সম্ভব আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওকে আমি আমার পেজটা কোনো মানে থাকে না প্রমোশনওয়ালা টাইপ পেজ বানাবো না হ্যাঁ আমার যখন এটা আমার মুডের উপর থাকবে আমার যখন যেটা ইচ্ছা করবে আমি করব হ্যাঁ আমার যখন যে ইস্যু যেমন আমি বললাম যে মানে সোশ্যাল অনেক কজেস আমাদের ইস্যুজ অনেক ক্রিয়েট হয় হ্যাঁ রিসেন্টলি যে তেলের দাম বাড়ার বিষয় বা রেগুলার হচ্ছে কি আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়ছে হ্যাঁ আর ওইটার উপর বেস করে আমরা তো অলরেডি মধ্যমে চলে গেছি জিডিপি হ্যান ত্যান অনেক কিছুর ব্যাপার স্যাপার আছে কিন্তু হ্যাঁ সো আই ফিল লাইক যে ইস্যুজ অনেক আছে কিন্তু ওই অনুযায়ী কথা বলার মানুষ অনেক কমে যাচ্ছে হ্যাঁ আপনি একটু বললেন না যে এই যে স্ট্যান্ড আপ কমিটির হ্যাঁ স্ট্যান্ড আপ কমিটির যে কথাটা বললেন যে যদি আপনারা অফেন্ড না করে তাহলে হচ্ছে ইজ জাস্ট মেকিং ইউ লাভ হ্যাঁ সেম জিনিসটা কিন্তু আপনি যদি একটু বিগার পিকচারে দেখেন যে পলিটিশিয়ানরা কোনো একটা লেটস এ পলিসি বা কোনো একটা বিষয় যদি মানুষের মুখের সামনে তুলা ধরে এবং সেটা যদি আপনার না ভাবায় তাহলে আপনিও কিন্তু আর নাগরিক না হিসাবে হ্যাঁ ইজ জাস্ট মানে আপনার আমি জাস্ট পার্ট অফ দ্য সিস্টেম মানে পার্ট অফ দ্য সিস্টেমও বলবো কিনা আমি যাই না কজ ধরেন এই যে ইলেকশান কেন হয় তাদেরকে আমরা ভোট দিয়ে তাদেরকে ইলেকটেড পারসন হিসেবে বানাইছি হ্যাঁ সো আলটিমেটলি আমাদের কথা চিন্তা করেই তো নাগরিকদের কথা চিন্তা করাই তো তাদের পলিসিগুলোর বিষয়ে আসার কথা হ্যাঁ এখন কোনো একটা বিষয় আমাদের কাছে নাগরিক হিসেবে রং মনে হচ্ছে এবং সেটা নিয়ে যদি আমি কথা বলতে কথা না বলি বা প্রোটেস্ট না করি বা একটা প্রতিবাদ না করি বা তোমার ভিউটা ভিউটা যদি আমি না দিতে পারি এবং তখন গিয়ে যদি আমার চুপ করে দেওয়া হয় হ্যাঁ তাহলে তো এটা ওই কমেডিয়ানের মানে স্ট্যান্ড আপ কমেডির সঙ্গে খুব একটা পার্থক্য নাই কারণ কমেডিয়ান যারা তারা শুরুতেই বলে হচ্ছে কেউ মানে কী বলে যে অফেন্ডেড হয়েন না বা ইয়ে হয়েন না হইলে বাইরে হয়ে যান এখান থেকে বাট স্টিল তাদেরও ওই অন্তত ওই জায়গা আমার কাছে মনে হয় যে স্ট্যান্ড আপ বরং স্ট্যান্ড আপ কমেডি এমন একটা জায়গা যেখানে স্টিল হয়তো বা একটু ওই যে ফ্রিডম স্পিচ নিয়ে কথা হয় লুকা ছাপায়া হইলেও অন্তত ওই জায়গাটা একটু ফানের অ্যাঙ্গেল থেকে হইলেও হয় সার্কাজামের জায়গার থেকে হয় হ্যাঁ কারণ এর বাইরে না আর কেউ হয়তো বা ওইরকম কথা বলার আমি জানি না মানে সাহস হয়তো বা পাইতেছে না বা চুপ হয়ে যেতেছে এই চুপ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা না আমার খুবই কষ্ট দেয় আর কি ভাই মানে আমার কাছে মনে হয় যে যদি চুপ হয়ে থাকার বিষয় থাকতো তাহলে এত আন্দোলন আমাদের যে এত ইতিহাস এই ব্যাপার স্যাপারগুলো তো হইতো না হ্যাঁ আমাদের অত বড় লেভেল আমাদের স্বাধীন করার মতন কষ্ট তো এখন আর করার দরকার নেই হ্যাঁ কিংবা আমাদের ওই যে কি বলে কি বলে সরকারকে নিপাত যাইতে হবে এটা ব্যাপার স্যাপারও আমাদের দরকার নাই হ্যাঁ আমাদের যে রাইটগুলো ওগুলো পসিবল যে সরকারের সরকারের জায়গায় রেখেই পসিবল যে ইয়া করার মানে আমাদের রাইটটা এই জিনিসগুলো দরকার যে আমাদের আমরা এই জিনিসটা আপনাদের এই পলিসিটা আমাদের পছন্দ হচ্ছে না বা এটা আমাদের ঠিক হচ্ছে না আমাদের উপর চাপ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা তো কাইন্ড অফ উইটাই হয়ে গেল যে আমার বাপ মা আমার উপর চাপাই দিতেছে চাপাই দিতেছে এবং আমরা ওই জিনিসটা নিয়ে যাচ্ছি নিয়ে যাচ্ছি আমরা আমরা বলতেই পারতেছি না আর কখনো হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এটা একটা সব জায়গায় এই প্রবলেমটা এখন এভরিওয়ার এভরিওয়ার তুমি আর্ট বলো পলিটিক্স বলো এভরিওয়ার সো আর্টের জায়গা থেকে আসি আমাদের স্ট্যাবলিশে তুমি কার্টুনিস্ট তো হোয়াটস আপ উইথ ইউর অ্যাক্টিং নুহাসের শতে এটা কিভাবে হলো জিনিসটা তুমি তো কার্টুনের জগতের লোক হ্যাঁ এইটার ব্যাক স্টোরি একটু ইয়া মানে অভিনয়ের জায়গাটা আসার আগে বলা উচিত বোধ হয় যে যখন কার্টুন ব্যাপারটা করতেছি এবং ওই যে যেটা বললাম যে এক হচ্ছে যে পিপলস প্লিজিংয়ের বিষয়টা হ্যাঁ যখন অনেকেই অনেক কিছু করাইতে চায় এবং আমার করতে মন চায় না আলটিমেটলি যখন তাই না সবসময় কিন্তু আইডিয়াস মাথায় ঘুরে না যখন ঘুরে এবং এটা নিয়ে একটু চিন্তা করতে তো ভালো লাগে ফাইনালি গিয়ে আঁকতে বসলে দ্যাটস এ ডিফারেন্ট সিনারিও হ্যাঁ যখনই কেউ হচ্ছে গিয়ে জোর করে কোনো কিছু জোর করে না মানে পয়সার বিনিময়ে যখন আঁকার বিষয় আসে সবসময় তো আর ওই যে আমার যেটা দেখলাম যে হচ্ছে আমি আঁকার বাইরে আর কোনো হবি ছিল না আমার হ্যাঁ এবং একটা টাইম পর্যন্ত আমার যে কোনো ওই যে মন খারাপ হোক বা মন ভালো এসব এক্সপ্রেশন আমি হচ্ছে আঁকা আঁকির মাধ্যমে ফুটায় তোলা ট্রাই করতাম যখন প্রফেশন হয়ে গেছে ব্যাপারটা পুরোপুরি তখন দেখলাম যে এটা একটা প্রেশারও অবশ্যই এবং ওই বেশি বেশি হয়ে গে
তো তখন গিয়া মনে হইছে যে এটা কিন্তু ভাই আমার মনে গানের ক্ষেত্রে ও ম্যান বলবো দাঁড়াও তুমি শেষ করো তারপর বলতেছি সো ওই টাইমে গিয়ে আমার কাছে মনে হচ্ছে শিট এটা তো হইতে দেওয়া যাবে না কজ আমি তো হ্যাঁ সবসময় চিন্তা হচ্ছে আঁকবো 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 তাও ভালো যে ছোটোবেলা মানে একটু যখন স্টার্ট করছিলাম আমাদের এক এক বড় আপু আছে তামান্না আপু উনি আমারে একবার বলছিল মিশ্র দেখিস একটা টাইম আসবে তখন তোর আঁকতে মন চাবে না আমার কাছে দূর কী বলে কী সুন্দর আমি যেখানেই বসতেছি আঁকতে চেয়েছি আঁকতেছি আঁকতেছি এই এই ফেসটা যখন আসছে আমার কাছে শিট উনি তো বলছিল ভাগ্যিস তখন বলছিল মাথায় রয়ে গেছিল তো ওই টাইমে মনে হচ্ছে ওকে একটা অল্টারনেটিভ শখ দরকার তো আমি তখন হচ্ছে গিয়ে আই স্টার্টেড ওয়ার্কিং আউট হ্যাঁ মানে ফিটনেস ব্যাপারটার একটু মানে এর আগেও ধরেন করছি বাট ওইটা করছি ছেড়ে দিছি করছি ছেড়ে দিছি বাট এই দফায় মনে হয়েছে ওকে আমি যেহেতু আস্তে থার্টি ক্রস করতেছি সো সব আশেপাশে সবাই দেখতেছি হচ্ছে গিয়ে থার্টি ক্রস করার উপর পরেই হচ্ছে গিয়ে যে কেমন যেন একটু যে পিঠের ব্যথা অনেক হ্যাঁ অনেক ধরনের প্যারা চলে আসতেছে তার মনে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তখন একটু ডিপ্রেশনের মধ্যেও ছিলাম তখন মনে হয়েছে যে আচ্ছা দেখি না একটু ট্রাই করা ওয়ার্কআউট করা ওয়ার্কআউট করতে করতে দেখলাম যে ডিপ্রেশন যায় নাই কিন্তু আমার বডি হয়ে গেছে এমন দেখলাম যে বডি হয়ে যাচ্ছে তখন মনে হলো যে ও ভালোই তো লাগে দেখতে ভালো হচ্ছে ডিপ্রেশন যায় নাই কিন্তু বডি হয়ে গেছে হ্যাঁ কার না ভালো লাগে নিজেরা সুন্দর দেখতে ভাই হ্যাঁ সবারই কিন্তু এটা ভাই ইটস দ্য বেসিক ইনস্টিং হ্যাঁ আপনি যারাই বলেন না কেন যে করতেছে না সে পারতেছে না দেখলেই উই আর এটা এটা মানুষের কিছু করে না আমরা সবাই এরকম দোষ এটা দোষের কিছু না না ভালো যে হ্যাঁ দেখলাম এটা নার্সিজমের ব্যাপার সেপারে না আমার কাছে মানে নার্সিজম অন্য জিনিস নার্সিজম এই যে যেন যেটা বলছে যে আমি 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 দ্যাটস নার্সিজম বাট নিজের ভালো রাখা নিজের ভালো দেখতে চাওয়া এটা তো আই আই ডোন্ট থিঙ্ক দেয়ার ইজ নাথিং রং ইন ইট সো যখন দেখলাম যে আচ্ছা এটা পসিবল এবং অলসো আরেকটা উইন্ডোও দেখলাম যে আমার আমার মধ্যে ওই জিদের জায়গাটা এখনও আসে হ্যাঁ যে আমি কোনো কিছুতে লা মানে যদি ফোকাস করি আমি ওইটা ফুলফিল করার ট্রাই করি একটা যেমন আমার টার্গেট ছিল আমি সিক্স প্যাক বানামো ফোর প্যাক পর্যন্ত আসছে হ্যাঁ সিক্স আসতে ওই যে লোয়ার বেলি ভাই আপনি জানেন যে এটা কমাইতে গেলে কত আমি আমি এগুলো আপনি এনে কথা বলতে চাই না প্যান্ডেমিকের পর আই জাস্ট লেট মাই সেলফ গো সবার ক্ষেত্রেই সবকিছুর ক্ষেত্রেই আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কম্পেয়ার মাই আর্ট ওয়ার্ক উইথ এনি ওডি এলস আমার স্টাইল আমার মতন আপনার মিউজিক আপনার মতন তার মানে প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়ালিটির বিষয়টা আছে এটা বডির ক্ষেত্রেও ইয়ের ক্ষেত্রেও তারপরে অলওয়েজ কি বলে ট্রেনারের কাছ থেকে মানে এক্সপার্ট যে তার কাছ থেকে অ্যাডভাইস নেওয়া যেহেতু বডি বিল্ডিংয়ের বিষয় বা এখানে ওয়েট ক্যারি করার বিষয় কখন একটা টান টুন খাই দেবো আপনি পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন হ্যাঁ একদম সো এক্সপার্ট মানুষের কাছ থেকে আনাও এটা তো সেম ক্ষেত্রে এই মানে আর্টের ক্ষেত্রেও এটা হ্যাঁ যে আমি পারতেছি না আমি আমার সিনিয়রের কাছে যাব বুঝ বোঝার জন্য বা একটা মানে বুঝতেছি না কোনো কিছু মিউজিকের ক্ষেত্রেও একজন গুরু রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এটা এনি এনি ক্ষেত্রেই হ্যাঁ একজন গুরু থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যার কাছে তাদের তাহলে হচ্ছে নিজের অনেক মানে নিচে রাখা যায় আমার কাছে মনে হয় মানে গুরু মানে এমন না যে তোমার একদম সব কিছু শিখতে হবে একটা বেসিক্যালি একটা পথ প্রদর্শক হ্যাঁ মানে গুরু মানে কিন্তু এটা নিয়ে আমি বলতেছি না যে খালি আপনার ওই সেক্টরের মানে সাইকোলজিক্যাল জায়গাতেও ভাই যেমন মন খারাপ আমি কারোলয় কথা বলতে পারতেছি না কজ আমি তো নিজের হনুমনও করি যখনই আপনি একজন আপনার চোখের সামনে একজন মানে এটা কী বলবো আপনার ওই যে যেটা বলুন পথ প্রদর্শক বা আপনার গুরু একজন আছে আপনি মনে করেন যে হি ইজ মাই গুরু যার সঙ্গে গেলে হচ্ছে আমি অনেক নরম হয়ে যাই যার সঙ্গে গিয়া হচ্ছে আমি আমার ভেন্ট আউট করতে পারি হ্যাঁ ওইরকম একজন লাইফে থাকা খুব জরুরি বিষয় আমার কাছে মনে আই থিঙ্ক এখন আমাদের লাইফে মোস্ট অফ দ্য ইনফ্লুয়েন্সার্স ওদের লাইফের গুরু হচ্ছে ফেসবুক অথবা তাদের সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম বিকজ ওদের সব ভেন্ট আউট কিন্তু সব ওখানেই হয় আমার কাছে মনে হয় যে ওই মানে ভেন্ট আউটের ওইটা জায়গা কিন্তু গুরু মনে করতেছে নিজের এক্সাক্টলি নিজেই সে লিখতেছে ফেসবুকে সো এবং অন্য কাউরে আর পাত্তা দিচ্ছে না হ্যাঁ ভাই ছোটোবেলার থেকে একটা জিনিস অন্তত শিখছি বা বুঝছি হচ্ছে যে আপনি কারো ওপিনিয়ন না মানেন ওইটা রেসপেক্টফুলি আপনি ডিনাই করতে পারবেন কিন্তু অন্তত তার পয়েন্ট অফ ভিউ এটা বোঝা উচিত আমার মেজবে আমার একবার একটা কথা বলছিল খুব সুন্দর আমার কাছে মনে হয় যে এটা মানে আমি অলওয়েজ ট্রাই সে নিজেও পারে না এটা পুল অফ করতে বাট আমার যখন বলছে আমি আমি ট্রাই করি অলওয়েজ এটা ক্যারি করতে যে লেটসে কেউ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেছে হ্যাঁ তার সঙ্গে তুমি পাল্টা খারাপ ব্যবহার করার আগে তার জায়গায় নিজের একটু দাঁড়া করে যে কোন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার
যদি ওই জায়গাটা অন্তত চিন্তা করা যায় তুমিও যদি ওখানে রিয়াক্ট করে বসো জিনিসটা কখনোই যাবে না হ্যাঁ যেমন কয়েকদিন আগে একটা লুঙ্গি রিলেটেড প্রোটেস্ট হয়েছে মানে ওই যে কাহিনী হইলো না তা আমি ওইটাতে আমার মতন করে প্রতিবাদ করছি আমি অলওয়েজ লুঙ্গি পড়ি হ্যাঁ তো ওইটা সামহাও একজনের খুব মানে খুবই পরিচিত মুখ আমাদের একজনের পছন্দ হয় নাই হ্যাঁ সো সে হচ্ছে গিয়ে বেশ ট্রিগার করেই আমার লেগছে যে কাইন্ড অফ লাইক যে পারলে অমুক জায়গায় যায় দেখাও তমুক জায়গায় যায় দেখাও অ্যান্ড দ্য থিং ইজ মানে অমুক ক্লাবে পারলে লুঙ্গি পরে যায় দেখাও লাইক ঢাকা ক্লাব তার লজিক লজিকে আমার কাছে মনে হচ্ছে টু সাম এক্সটেন্ড তার পয়েন্টটা ঠিক আছে সে তার ইয়াটা এক্সপ্রেস করছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে গিয়ে সে আমার চিনে না আমি রেগুলার লুঙ্গি পরি কি পরি না তার জানে না সো সে এমনি করে বলাটা খুবই স্বাভাবিক যে আমি হয়তো ফিফটিন সেকেন্ডস অফ ফেমের জন্য জিনিসটা করছি হ্যাঁ সে অমনি করে বলতেই পারে না আমার আমার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে সে জানে না বা আমার লাইফস্টাইল সম্পর্কে সে জানে না তার এটা বলাটা খুবই অবভিয়াস আমার আমার মন খারাপও হয়েছে একটু ট্রিগার্ডও ফিল করছি আমি বাট দেন ওই যে ওই জায়গাটায় আমি নিজের একটু দাঁড়া করা বোঝার চেষ্টা করছি হ্যাঁ যে মানে উনি যে এটা লিখলো হ্যাঁ সে তার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে লিখছে কখনো তার সঙ্গে দেখা হইলে আমি হয়তো বা আমার পয়েন্ট অফ ভিউ তারা বলতে পারবো র্যাদার দেন আমি এখন এটার যদি পাল্টা আরেকটা ইস্যু বানায় ফেলাই মানে হুদাই তো জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে আগুনে ঘিরালার মতন বিষয় হইব তো এটা তো দরকার নেই অলসো যে জায়গাগুলোর কথা সে বলছে ওই জায়গাগুলোর রুলস আছে যে ওইসব জায়গায় এরকম ড্রেস করে যাওয়া যাবে না আর ওইসব জায়গায় যাওয়ার হ্যাডোমও আমার নাই ঢাকা ক্লাব টাইপ অফ জায়গায় আমার আমি তো ভাই পয়সাওয়ালা মানুষ না সো আমার ওই জায়গায় যাওয়ার রিজনও নাই সো আমি যাবো না বাট যেসব জায়গায় মনে হয় যে আমার পোশাকের স্বাধীনতার বিষয়টা আসে হ্যাঁ অ্যান্ড এই জায়গায় সাকিব ভাই একবার একটা কথা কইছিল আমি হচ্ছে কি হ্যাঁ হ্যাঁ সাকিব ভাই মানে উনি আমার বস ছিল আর কি ইয়েতে আমি যখন এজেন্সিতে চাকরি করি আর কি হ্যাঁ তো ইন্টারভিউর সময় হচ্ছে আমি ওনারা বলছিলাম যে ভাই আমার তিনটা শর্ত আছে হ্যাঁ মানে আমার টাকা পয়সা নিয়ে কোনো ইয়ে নেই বেতন আপনি আমার কম দিন বেশি দিন এটা সমস্যা নেই বাট আমার তিনটা শর্ত আছে এই তিনটা শর্ত যদি মানে থাকে না আর্টিস্ট আমি তো আর্টিস্ট আমি তো আই ওয়ান্ট টু ক্যারি দ্যাট চোখের সামনে সাকিব চৌধুরী থাকুক আর যেই থাকুক আমি আমার বয়সটা আমি বলে যাব হ্যাঁ তো আমি আমার রাইট নিয়ে বলছি যে ভাই আমার তিনটা শর্ত আছে তো বললো যে কি আমি বলছি আমার উন্মাদ ছাড়ার কথা বলা যাবে না দুই হচ্ছে গিয়ে আমার টাইম নিয়ে কিছু বলা যাবে না হ্যাঁ একটু টাইমটাই যদি আপনি একটু ইয়ে করতে পারেন আর তিন হচ্ছে গিয়ে আমার ড্রেস নিয়ে কিছু বলা যাবে না তুমি আমার পাল্টা রিপ্লাই বলছো অ্যাজ লং এজ তোমার বলস দেখা যাচ্ছে না ওয়ার এনিথিং ইউ ওয়ান্ট ওয়ার হ্যাঁ সো দ্যাট মিন্স এক্স্যাক্টলি উনি এটা বলছে হ্যাঁ সো তোমার মনে হচ্ছে আচ্ছা সাকিব যদি রকস্টার হ্যাঁ উনি যদি এটা বলে থাকতে পারে তাহলে তো আমার আমি তো আর মানে অড কোনো কিছু করে আসতেছি না হ্যাঁ মানে আমি কমফোর্টেবল জিনিস পড়তে চাই হ্যাঁ এখন আমার জিনিস আরেকজনের ভালো লাগতেছে না তার সমস্যা সে মানে নিতে পারতেছে না হ্যাঁ এটা তো যদি মানে এটা তো যে আমাদের তো ইন জেনারেলি এটা আমাদের কি বলে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা তো খুবই অবভিয়াস একটা বিষয় যে ও এটা এটা পড়ছে ও এটা ওইটা পড়ছে কোনো একটা অকারেন্স ঘটলে সবার আগে হচ্ছে কী মেয়েদের পোশাক নিয়ে কথা বলা হয় সো সেম তো জিনিসটা কাইন্ড অফ কো রিলেটেডই বিষয়টা যেমন আরেকটা মানুষ সে আপার লেভেলে বৈশা চিন্তা করতেছে হচ্ছে সে লুঙ্গি পরে আছে তার লুঙ্গি পছন্দ হচ্ছে না তো সেম জায়গার থেকে তো ওই লোয়ার ক্লাসের মানুষটাও তো চিন্তা করতেছে হচ্ছে যে অমুক মেয়েটা যে ড্রেসটা পড়ছে ওইটা খারাপ তো তখন ওই জিনিসটাতে আপনি সাপোর্ট করতেছেন আর এখানে হচ্ছে গিয়ে বলতেছেন হচ্ছে গিয়ে যে মানে লুঙ্গি সব জায়গায় হ্যান এইসব বিষয় আছে মানে আমি ওই জিনিসটা তখন খুবই আমি জানি কোন পয়েন্ট থেকে আমরা বলতেছিলাম কীভাবে কথা বলছি এরই উই আর হ্যাভিং আ কনভারসেশন তুমি ফার্স্টের দিকে বলতেছিল যে সবাই তোমাকে এখন মানে তুমি তো কার্টুনিস্ট দ্যাটস ইউর মানে এটাই তোমার পরিচয় বাট ইউনো দে আর ফোন কলস বা দে আর কোয়ারিস যেখানে তোমাকে ইনফ্লুয়েন্সার বা সেলিব্রিটি তো হিসাবে তোমাকে ই করা হয় সো যখন এটা করা হয় তুমি কি তাদেরকে ইনস্ট্যান্টলি কিছু বলো নাকি হজম করো জিনিসটা না আমি বলি ভাই কি বল যেমন যখন কেউ ওয়েল সেলিব তুই তো সেলিব্রিটি এটা তো ইউজুয়ালি বলে হচ্ছে গিয়ে যে ফ্রেন্ডরা হ্যাঁ ওদেরটা আমি ওইটা তো ওরা তো যোগ করে যোগ মেরা বলতেছে হ্যাঁ আর কিছু আছে হচ্ছে কি যেমন কয়েকদিন একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল হচ্ছে গিয়ে আচ্ছা কাদের প্রোগ্রাম সেটা বললো না বাট তারা ইনফ্লুয়েন্সার্স নিয়ে কাজ করে আর কি একটু তুমি ইনফ্লুয়েন্সার্স নিয়ে কাজ করে তো ওইখানে আমাকে ওই প্যানেলে হচ্ছে গিয়ে গেস্ট হিসেবে ডাকছিলো আর কি হ্যাঁ তো সবই বাকিরা অনেক কিছু বলছে আর কি তো আমার জায়গায় হচ্ছে কি আমি মানে ওই জায়গায় ডিরেক্টলি বলছি যে দেখেন এই ওয়ার্ড যে ইনফ্লুয়েন্সার
তাদেরকে স্যার ম্যাডামরা প্রায়োরিটি দেয় বেশি আমি ব্যাক বেঞ্চার ছিলাম নাম্বার কম পাইতাম আমার দিকে নজর ছিল কম হ্যাঁ মানে আমাদের উপর অলওয়েজই হচ্ছে তোরে দিয়ে জীবনে কিছু হবে না হ্যাঁ তাহলে এইখানে এসে তো আমি দেখতেছি সেম জিনিসই তারা সমাজ পরিবর্তন করতে করতে চাই বলে আসতেছে এবং বেসড অন ওয়ার্ড বেসড অন নাম্বারস আলটিমেটলি রেদার দেন মানে কি করতেছি আমি তার চেয়ে বেশি হচ্ছে যে আমার কতগুলা ভিউ হয়েছে কতগুলা লাইক আসছে কতগুলা পেজে আমার মানুষ ইয়া করতেছে আমাকে কয়জন ফলো করে ফলো করে বেসড অন ফলোয়ার্স তাহলে এটা তো এই আমার স্কুল লাইফের বা কলেজ লাইফের নাম্বারের সাথে মানে ওটার চেয়ে তো কোনো ইয়ে না ফার্স্ট এক থেকে দশ পর্যন্ত যারা তাদেরকে তারা প্রায়োরিটি পাবে বেশি ব্যাক বেঞ্চাররা হচ্ছে আজীবন দুষ্ট আমি তুই তো ব্যাক বেঞ্চারই থেকে গেলি টাইপ বিষয় হয়ে যাবে হ্যাঁ তো ওই জিনিসটা তো আমার পছন্দ না হ্যাঁ যে কারণ আমি যদি তাহলে তো হিসাবে আমার এই পর্যায়ে আসার কথা না কারণ আমার যারা ওই যে ক্লাসের টপার ফ্রেন্ডরা এখন তো দেখি যে তারা হচ্ছে কি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে মামা তুই তো খুব ভালো করতেছিস হ্যাঁ নট লাইক ওই যে মানে ফেমাস হয়ে গেছিস হ্যান এসব না তুই খুব ভালো করতেছিস আচ্ছা ঠিক আছে তারা দেশের বাইরে কোনো একটা ইউনিভার্সিটি আছে তাদের ওখানে ক্লাবের কোনো একটা কিছু হবে আমার এদিকে হচ্ছে বলছে তোস একটা তাহলে একটু আঁকে দে না হ্যাঁ অ্যান্ড আমি তো ওগুলো আঁকিও না কিন্তু যেহেতু ও অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছে আমি ডেফিনেটলি ওইটা করবো কারণ স্কুল লাইফে সে আমার পাত্তা দেয় নাই সে আমাকে ব্যাক বেঞ্চার হিসেবেই ইয়ে করছে ট্রিট করছে হ্যাঁ এখন মানে কি বলে এটা গেল একটা যে বেসড অন নাম্বারস যখন কাউরে ট্রিট করা হয় রেদার দেন আপনি কি করতেছেন আপনার কাজের জায়গাটা সো তুমি ওখানে গেলা সো আমি এটা বলছি এক আর দ্বিতীয়ত বলছিলাম হচ্ছে গিয়ে যে ইমাজিন ধরেন আপনি নিজেকে ইনফ্লুয়েন্সার মনে করেন বা আমি নিজেকে ইনফ্লুয়েন্সার মনে করি আমার চোখের সামনে সার ফজল হাসান আবেদ আছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনিস আছেন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান আছেন হ্যাঁ বেগম রোকেয়া উনি আসেন হ্যাঁ ধরলাম যে ওনারা বেঁচে আসেন আমার চোখের সামনে আসেন আমি গিয়ে বললাম আমার নাম মোর্শেদ মিশু আমি একজন ইনফ্লুয়েন্সার ইনফ্লুয়েন্সার কারা আমরা সারা জীবন পত্রিকা যে কি বলে আপনার ম্যাগাজিনে অলওয়েজ দেখে আসছি যে টপ টেন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পারসন হ্যাঁ কে বিল গেটস ইলন মাস হ্যান ত্যান হ্যাঁ এরকম এইসব জায়গার থেকে তো আমাদের চোখের সামনে হচ্ছে এরকম যারা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যারা ব্রিংস চেঞ্জেস তারা কিন্তু তাদেরকে কিন্তু কেউ গিয়ে বলে না যে ইনফ্লুয়েন্সার তাদের তো ট্যাগ আলাদা আসেই হ্যাঁ সে সিইও অফ অমুক হ্যাঁ সে হচ্ছে গিয়ে যেমন বিল গেটস এটা ছাড়ার পরে হচ্ছে এখন সে ওই যে কী বলে গেটস অ্যান্ড মেলিন্ডা ফাউন্ডেশন নিয়ে ইয়ে করতেছেন হ্যাঁ সো এই মানুষগুলা রে বাকি মানুষরা বলেছে হ্যাঁ দে আর ইনফ্লুয়েন্সিং এ লট অফ পিপল হ্যাঁ ইনফ্লুয়েন্সার হ্যাঁ দেশের বাইরে বুঝলাম যে ওদের ওদের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী অনেক ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মার্কেটিংয়ের ব্যাপার স্যাপার হয় বাট তারা ওই জিনিসটা মেনটেন করে আমাদের দেশের জিনিসটা মেনটেন হয় না আমার কাছে মনে হয় যতখানি হ্যাঁ কয়েকদিন আগে আবার শুনছি যে আরেকটা টার্মো আছে হচ্ছে ন্যানো ইনফ্লুয়েন্সার বলে এটার ন্যানো ইনফ্লুয়েন্সার এটা আর কি এটা এটা হচ্ছে গিয়ে যে যাদের নাকি ফলোয়ার হচ্ছে গিয়ে পাঁচ থেকে দশ হাজারের মধ্যে এরকম একটা বিষয় আছে হ্যাঁ উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত আপনি হজম করতে টাইম লাগতেছে আমার যখন দেখতেছে হচ্ছে যে আমি আমি অলওয়েজ I have looked up to those people who are actually change the issue of change. We have to say that we have to say Sheikh Mujibur Rahman. We have to say that Sheikh Mujibur Rahman has to say that we have to say that we have followers. We have to say real-time followers. We have to say that we have to say that we have to say that. But it's the truth. These are called actual influencers, right? Begum Rukhe. পুরো একটা মানে নারী জাতির শিক্ষার দার উন্মোচন করাই দিছে স্যার ফজলে হাসান আবেদ চিন্তা করেন ওয়ার্ল্ড কত বড় এর মধ্যে টপ মানে এনজিও হচ্ছে বাংলাদেশের ব্র্যাক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস মানে নোবেল লরিয়েট তেরোম কম কল দেম সেলস ইনফ্লুয়েন্স হ্যাঁ তো ওনারা বলে যে আই আমি এই স্ট্যাটাসটা লিখতেছি আমি একজন ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে এই ভিডিওটা করতেছি হাই ফ্রেন্ডস ইমাজিন দ্যাট হ্যাঁ আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে গিয়ে যে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে কী সে মানে ইটস অল অ্যাবাউট ব্র্যান্ডস ব্র্যান্ডস এখন আমার খারাপ লাগে হচ্ছে যে আই ডোন্ট আই হ্যাড ডোন্ট হ্যাভ এনি ইস্যু উইথ দোজ তারা করতেছে তাদের মানে অল্প বয়সে একটা পয়সা কামানোর জায়গাও আসতেছে অ্যান্ড ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে ওই যখন মানে ইনফ্লুয়েন্সার ওয়ার্ডটা হয়ে গেছে প্রফেশন এক্স্যাক্টলি এটা একটা একটা মানে যে 
ধর আর্কিটেক্ট আমি আর্কিটেক্ট বা আমি ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ এরকম আমি ইনফ্লুয়েন্সার এন্ড এটা যদি পসিবল হয় তাহলে আই বিলিভ যে আপনি দুই তিন বছর পরে দেখবেন যে দেয়ার ইজ এ টার্ম যে আমি লিজেন্ড লিজেন্ড হ্যাঁ আমি লিজেন্ড আমি কি হ্যাঁ হ্যালো ভাই আমি লিজেন্ড আমি মোর্শেদ মুসা আমি একজন লিজেন্ড মানে অ্যাজ মানে কারণ কি মানে ব্যাপারটা তো এরকমই তাই না মানে ইনফ্লুয়েন্সার যদি একটা প্রফেশনের ট্যাগ হইতে পারে তাহলে লিজেন্ডও একটা এরপরে হয়ে যাবে কারণ এরপরের ধাপটাই তো ওইটা আমরা জানি মানে যারা ইনফ্লুয়েন্স করা যারা ইনফ্লুয়েন্স করা হচ্ছে গিয়ে সমাজ পরিবর্তন শেখ মুজিবুর রহমান কি লিজেন্ড না ডক্টর মোহাম্মদ ইউসুফ লিজেন্ড না অবশ্যই এই যে ফজলি হাসান আবেদিন লিজেন্ড না অবশ্যই লিজেন্ড কি মানে লিজেন্ড হয়েছে ইনফ্লুয়েন্স করছে মানুষরে একটা জায়গায় চেঞ্জ আনছে দেন দে বিকেম লিজেন্ড যেটা ওনারা নিজেরা বলে নাই আমরাই বলছি স্বপ্ন দেখো নাই যে আমি একদিন কোনো এবং তাদের আমি আমি তাদের দোষও দিই না টুকি অনেক হ্যাঁ তাদের জায়গার থেকে তারা এটা দেখে আসছে তাদের সমাজ ব্যবস্থা তাদেরকে এটা শিখাইছে সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে ইয়ে কি আমার কাছে লাগে হচ্ছে যে মানে কোনো বাপ মাই তার বাচ্চা কাচ্চারে একটা রিস্কি জায়গায় দেখতে যাবে না হ্যাঁ এখন উল্টা এখন যেই সময় দেখতেছি এখন তো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়াররা বরং হচ্ছে কি আনসার্টেন অবস্থায় আছে আরও বেশি ইনফ্লুয়েন্সারদের ভিড়ে এবং প্রত্যেকেই এখন হয়ে যাচ্ছে ওইটা বাইরে ট্যালেন্ট ম্যানেজ করার জন্য এজেন্সি থাকে আপনারা আর ভালো জানার কথা কজ আপনি বাইরে দেখছেন অনেক হ্যাঁ আই ডোন্ট থিঙ্ক যে দেশের বাইরে এমন কোনো ব্র্যান্ড আছে যারা যাদের এজেন্ট নেই আর আমাদের এখানে হচ্ছে ডাইরেক্ট আমার জনবের সঙ্গে পরিচয় আছে আমি একটু জনবেকে টেস্ট করি জনবাই মুক্তারিক কনসার্ট ফ্রি আপনি ফ্রি আপনি হ্যাঁ আর ছোট ভাইয়ের জন্য একটু হ্যাঁ একটু ভাই ভাই হ্যাঁ বুঝিনি তো আমাদের বাজেটটা কম পরেরটাই বাড়ায় পরেরটা বাড়াতো হুম পরেরটা কবে হবে না না আমাদের সামনে অনেক কাজ আছে ও হ্যাঁ আমার কাছে আপনি আমি বারবার বলি যে ভাই আমার ওটাতে ভিউ বেশি পাবেন না আপনি আমার কেন বলেন আমি একটা কার্টুন এঁকে দিই বরং এটা আরও বেটার মানে পারপাস সার্ভ করবে রেদার দেন আমার কাছে ভিডিও নেওয়া এক্সাক্টলি মানুষ তোমাকে ওইভাবে চিনে না মানুষ তোমার আঁকা দিয়ে আঁকা দিয়ে চিনে হ্যাঁ এখন যখন চাইতেছে আচ্ছা ঠিক আছে আর একটা অপশন বাইরে হলো আমার একটু পয়সা কা মানুষ রাখি ওয়াই নট হ্যাঁ সো ওইটা যখন বাট স্টিল ওই জায়গায় আমি হচ্ছে কি ট্রাই করি যে মানে আমার আঁকাটা ওইখানে রাখতে যেমন কয়েকদিন আগে একটা ব্র্যান্ডের সঙ্গে কথা হচ্ছিল তারা ফার্স্টে বলছে হচ্ছে কি ভাই আমরা এরকম একটা জিনিস করতে চাই যেখানে আপনাকে এরকম একটা জেস্টার হচ্ছে কি আপনি ইয়ে করবেন আমরা ভিএফ এক্স ওইটা করে ফেলবো হ্যাঁ সিজি দিয়ে আমরা ওইটা করে ফেলবো তো আমি বলছি হচ্ছে গিয়ে যে সিজি দিয়ে তো আপনাদের করার দরকার নেই আমি বরং একটা কাজ করি আমি হচ্ছে গিয়ে দেয়ালে একটা কালো রঙের দেয়ালে একটা স্প্রে দিয়ে জিনিসটা করি ওকে হ্যাঁ স্প্রে দিয়ে আমি এই এই জেস্টারটা মানে একদম একেই দেখাই এটা আরও আমার সঙ্গেও যায় আপনাদের সঙ্গেও যায় হ্যাঁ তাদের ডেফিনেটলি খুব ভালো লাগছে 
কারণ এটা তো এমনি করে অন্য কেউ বলে নাই হ্যাঁ তারপরে বলছে হচ্ছে গিয়ে যে এটার আরেকটা এক্সটেনশন হবে যেখানে হচ্ছে গিয়ে আপনি আমাদের এই ব্র্যান্ডের সংক্রান্ত এই বিষয়গুলো বলবেন তুমি ওই ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলবো ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলবো তা আমি ওই জায়গায়ও বলছি হচ্ছে গিয়ে ওয়াই নট আমি ব্যাপারটা এইভাবে করি যে আমি তো প্রচুর ট্রাভেল করি তো আমি ঘুরতেছি ঘুরতেছি ওইখানে ছবিও আঁকতেছি ওইটার সঙ্গে মিলায় আমি জিনিসটা বলি এটা বরং আমার জন্য বেটার আপনাদের জন্য বেটার কন্টেন্টটাও ভালো হবে মানে প্রপার কলাবরেশন আর কি একদম হ্যাঁ এন্ড আলটিমেটলি যখন একটা নতুন ভিডিও কেউ করে বা নতুন একটা ইয়া করে আপনি কিন্তু নতুন অডিয়েন্সও অ্যাড হয় যারা আগে আপনার চিনত না তো তাদের জন্য ভালো না যে আমি কি করি সেটাও জানলো অলসো ওনাদের যে পারপাসটা ওইটাও সার্ভ হইলো বোথ সাইড খুশি হ্যাঁ এমন তো না যে সে ওইটার জন্য মানে মানে এমন তো না যে আমি এটা মাগনা করে দিচ্ছি সে আমারে আমারও পে করতেছে আমি তার মানে একটা ভালো জিনিসও দিতে পারি রাদার দেন সেলফি ভিডিও সেলফি মোডটা অন করে বললেই হবে ভাইয়া বলবো না সেলফি মোড ওইটা কোভিডের টাইমে ঠিক ছিল এখন আর ঠিক নাই হ্যাঁ রেলভেন্ট না একদমই এক্স্যাক্টলি সো এগুলো যখন এমনি করে মানে শুরুতে না করতে পারতাম না অনেক কিছু মানে এখন মনে হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বোধ হয় আমাকে বোধ হয় একটু পোছে মানে মনে হচ্ছে গিয়ে যে আমারও তো একটু না নাম হয়েছে অন্তত হ্যাঁ নামের একটা হয়তো বা একটু কি বলে মোর্শেদ মিশন নামটা চিনে অন্তত ঠিক আছে আমিও তাহলে ওইটা একটু ক্যারি করার ট্রাই করি বাট ওইটা খালি ব্র্যান্ডের সঙ্গে আদার দেন দ্যাট ভাই আমি খুবই খুবই জলি মোটের কথা বলে তোমার সাথে কথা বলে বুঝতে আমাদের এই ফার্স্ট দেখা হলো আমরা তো ইউজুয়ালি ইনস্টাগ্রামে কথা বলি খুবই উইয়ার্ডলি আর এর আগে হচ্ছে ওই যে কোভিডের টাইমে আমরা একটা ক্যারিকেচারের ইয়ে করছি রাইট ওখানে ছিল ওইখানে কে জানি তন্ময় ভাই তন্ময় করছিল হ্যাঁ তন্ময় করছিল হ্যাঁ তন্ময় ভাই তখন হচ্ছে গিয়ে দ্যাট ওয়াজ গুড তখন আমি আপনার দুইটা ক্যারিকেচার করছি তিনটা ক্যারিকেচার করছি না তিনটা ক্যারিকেচার করছি না আমি জীবনে কোনো আর্টিস্টের তিনটা ক্যারিকেচার করি নাই কজ আপনার চেহারাটা আমার কাছে মনে হচ্ছে ওয়াও এটা ক্যারিকেচার করতে অনেক মজা লাগবে এটা ভাঙচুর করতে অনেক মজা লাগবে এটা এটা আমাকে অনেকেই বলে দাড়ির জন্য অনেক ফিচারস আছে মানে আপনার আপনার চেহারায় অনেক ফিচারস ওকে হ্যাঁ যেমন যেমন টাক একটা ফিচার আছে তারপরে আবার আপনি ওই যে ক্যাপ পরেন বা ওই যে ইয়া পরেন একটা হ্যাঁ ওইটা ওইটা একটা ফিচার হ্যাঁ আপনার গোফ দাড়ি খুবই প্রমিনেন্ট ওইটা নিয়ে প্রচুর ভাঙচুর করা যায় অনেক ফেস আছে যেগুলো এই ফিচার নাই ব্ল্যান্ড একদমই মানে ওইটা ওইটা যতই করি না মজা লাগে না হ্যাঁ মানে মজা পেতে হবে না মানে একটা জিনিস করার সময় তো মজা পেতে হবে সো ফিচার না থাকলে তখন খুবই প্যারা লাগে আমার যে এখন ক্যারি কেচারটা কেমনে করব হ্যাঁ যখনই ফিচার থাকে তখন মনে যায় আচ্ছা আরেকটা করি আরেকটা করি আরেকটা করি মজা করে তখন এর লাগে আপনারটা আপনার তিন তিনটা করা হয়েছিল ফুয়াদ বয়েরটাও করছিলাম যেমন তখন ফুয়াদের কিন্তু ফিচারস অনেক অনেক ফিচারস এগুলো এই এই ফেজেসগুলো দেখলে ভালো লাগে যে আরে ফাড়া ক্যারি কেচা করা যাইবো এরকম একটা বিষয় আচ্ছা আমরা তো কথা বলতেছিলাম ইনফ্লুয়েন্সার এন্ড एवरीथिंग নিয়ে সো এখন একটা যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলে শেষ করতে যাই সেটা হচ্ছে যে সো নাও एवरीवन নোস ইউ অ্যাজ এন আর্টিস্ট তারপর ইনফ্লুয়েন্সার एवरीथिंग व्हाट्स नेक्स्ट এর পরে কি মোশন মিশু জানি না ভাই আমি সত্যি কথা গ্রেট অ্যানসার আই লাভ দিস অ্যানসার যখন কেউ অনেস্টলি বলে যে আমি জানি না দ্যাট मींस হি ইজ রিয়েলি অনেস্ট মানে কোনো কোনো আইডিয়া নাই যে কোথায় যেতে পারে কি হতে পারে যেমন যে তুমি কি করতে চাও আমি ভাই এক্সপ্লোর করতে চাই মানে আমি জাস্ট যেটা ওই যে অ্যাক্টিং নিয়ে যখন বলতেছিলেন হ্যাঁ অ্যাক্টিং এর জায়গাটায় ওই যে ওই ওয়ার্কআউটের পরে মনে হচ্ছে যে আমি যদি এটা পারি আর নতুন আর কি পারি যেমন আমি মিউজিকের মও পারি না হ্যাঁ মানে আমার গলায় শুন নাই হ্যাঁ বাট আমি গান গান আমি তুমি ভালোবাসো এটা বুঝা যায় হ্যাঁ আমি ভালোবাসি অবশ্যই মানে মিউজিক কে ভালোবাসবে না ভাই যে মিউজিক ভালোবাসে না সে মানুষ না যে আর্ট পছন্দ করে না তার মানুষ হওয়ার যোগ্যতা নাই হ্যাঁ তাই তাহলে আজকে তোমাকে একটা স্টেটাস পড়ে শোনা এই দাঁড়া আর্ট নিয়ে একটা আজকে খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি শেয়ার করছি সো সামওয়ান ভেরি প্রমিনেন্ট আমরা যে বলি সেটা যদিও আপনার একান্তই বিষয় মানে বেসিক্যালি উনি বলছে যে আপনি সারা রাত আকাশ বাতাস চাঁদ প্রেম নিয়ে কবিতা লিখবেন নাকি এক্সেল ডেটা এন্ট্রি শিখবেন সেটা আপনার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার তবে এটা কথা মাথায় রাখা উচিত মুখে খাবার আর পকেটে টাকা থাকলে কবিতার ফিলিংসটা জমে ভালো দক্ষতা অর্জন ছাড়া বেল নাই আমার এখানে দুইটা দুইটা ইয়ে আছে এক হচ্ছে গিয়ে যে অনলি দুইটা প্রবলেম ও না অনেক ইয়ে বাট আমি একটাতে ইয়ে হচ্ছে যে দক্ষতার যে ব্যাপারটা বললো হ্যাঁ মানে উনি কি বলতে চাচ্ছে যে যে যারা কবিতা আকাশ বাতাস নিয়ে চিন্তা করে হ্যাঁ ওইটা কি দক্ষতা অর্জনের একটা অংশ না কবিতা লেখার জন্য যে আমি চাঁদ য
মানে এই যে এত সুন্দর একটা উপমা দিছিলেন কি বলে জীবনানন্দ দাস যে পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি মানে ওনার পেটে ক্ষুধা আসিল বলেই তো এত সুন্দর একটা উপমা আমরা পাইছিলাম এই লাইনটা বাইরে আসছে বাইরে আসছে হ্যাঁ আমার কাছে আমার কাছে মনে হচ্ছে ক্ষুধা ভাই থাকাটা খুব জরুরি ক্ষুধা আপনার সেটা পেটের ক্ষুধা হোক আর মনের ক্ষুধা হোক হ্যাঁ এখন উনি যেটা উনি উনি তো অলওয়েজই হচ্ছে কি মানে পয়সার পেছনে ছোটার ব্যাপারটা ইয়া করছে আর আমি তো ভাই আঁকা কী করে পয়সা কামাইতেছি আপনি মিউজিক করেও পয়সা কামাইতেছেন ইন দ্য মিন টাইম আমি ওই জায়গায় স্ট্যান্ড করতেছি হচ্ছে গিয়ে যে আমি এই জিনিসটা আঁকবো কি আঁকবো না হ্যাঁ যদি এটাই হয় যে আমি তো আমার আঁকার দক্ষতা অর্জন করছি এখন আমাকে বলা হইলো হচ্ছে গিয়ে যে লেটসে ধরলাম যে যে কী বলে জঙ্গি কোনো সংগঠন এসে বললো তোমাকে আমি অনেক টাকা দিব আপনাকে এসে বললো যে আমাদের একটা অ্যান্থম বানাই দেন জন কবির আমরা হচ্ছে একদম আমাদের একটা অ্যান্থম সং দরকার যেটা ইন্সপায়ার করবে অনেক মানুষকে টাকা ইজ মানি ইজ নট আ প্রবলেম হ্যাঁ যত ডিজিট লাগে দিব হ্যাঁ আপনি কি বানাই দিবেন আমার তাহলে তো মেইন জায়গাটা হচ্ছে এথিক্যাল গ্রাউন্ডের জায়গাটা আমি এক্সেল শিখি আর যাই শিখি ওটা তো সমস্যা নেই এক্সেল ইজ এ মানে প্রয়োজনীয় বিষয় অবশ্যই প্রয়োজনীয় বিষয় বাট দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে আমার ওই কবিতা মিউজিক এই জায়গাগুলারে ছোটো করা লাগবে বা কিছু ওইটাই না উনি যেটা বলতে চাইছে যে একটা কন্টেন্টের মানে কন্টেন্ট তুমি তোমার মাথার উপর ছাদ আছে তোমার খাওয়া দুবেলা আছে তোমার জীবন তুমি ঠিক আছো এরপর তুমি কবিতা গান উনি এটা বসেছে এবং তুমি যেটা বললা যে সবাই এরকম হলে তো ওই ওই লাইনটা জীবনানন্দ দাসের আসতো না একজাক্টলি এবং আপনি আরেকটা বিষয় ওনার মানে মানে ওনার ব্যাকগ্রাউন্ড আমি যতটুকু জানি উনি মোটামুটি মানে প্রিভিলেজড একটা জায়গার থেকে ডেফিনেটলি বিলং করছেন উনি ওনার মতন করে স্ট্রাগল করছেন মানে আমি ওনার ডিসরেসপেক্ট করতে চাই না কোনোভাবেই কিন্তু সামটাইমস বোধ হয় একটু ধরেন যদি এই যে ধরেন আগে ছবির হাট ছিল বা চারুকলার হল হ্যাঁ যদি একটু যায় ওইখানে গিয়ে কিন্তু একটু দেখতে পারে চাইলে যে মানে এই যে পোলা প্যান্টগুলো যে মানে শিল্প বের করার চেষ্টা করতেছে এবং শিল্প হ্যাঁ এই যে যেটা বলছে মাথার উপরে ছাদ থাকলে অনেক কিছুই পসিবল কিন্তু এটাও আমি দেখছি যে আমার যখন বাই টু বি অনেস্ট যখন দেখছি যে আঁকা আঁকি করতে গিয়ে যখন পয়সা হয়েছে তখন না আমার অনেক ক্ষেত্রেই অনেক কিছু আঁকার ইচ্ছা কমে গেছে আমি কি বলবো তোমাকে এই জিনিসটাই তো আমি মানুষকে বুঝাতে পাই না মানে এই যে তুমি বলো না ক্ষুধা না থাকলে অনেক মানে ওয়েন ইট কামস টু আর্ট তোমার ক্ষুধাটাই সামটাইমস তোমার বিগেস্ট পাওয়ার হয়ে দাঁড়ায় অ্যাবসুলুট ক্ষুধা বলতে পেরের ক্ষুধা না তোমার মনের ক্ষুধা তোমার কোনো কিছু একটা নাই যেটা আর থাকাটা খুব জরুরি খুব ইম্পর্টেন্ট তো এখানে এই ধরনের কথাবার্তা যখন মানুষ বলে তখন আমার নিজের একটু মনে করো যে ইউজুয়ালি আমি এই ধরনের কথা বলতে অ্যাভয়েড করি বাট যখন আর্ট বা ইসের উপর আসে এই ধরনের কথা বলে যে তোমার ইউ হ্যাভ টু বি কন্টেন্ট টু ক্রিয়েট সামথিং আদারওয়াইজ ইটস নট মানে এটা কিন্তু কাইন্ড অফ উইটাও এড়ায় যাওয়া যে আমার সমাজে কোনো একটা অসঙ্গতি চলতেছে ঠিক আছে আমি আগে পয়সাটা কামায় আসি অসঙ্গতির ব্যাপারটা আমি পরে দেখতেছি হ্যাঁ আগে আমারটা আমি করে নিই হ্যাঁ আগেরটা আমি আমারটা করে নিই তাহলে তো মানে মানে আমরা তো মোর ইন্টু সেলফিশ জায়গায় চলে যাওয়ার ইয়াতে যাইতেছি হ্যাঁ মানে তাহলে ওইটা হইলে টু বি অনেস্ট আই ডোন্ট থিঙ্ক যে তাজুদ্দিন আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানের পিছনেতে গিয়ে দাঁড়াইতো উনিও চিন্তা করতে হচ্ছে আচ্ছা আমি তো আমি আমার মতন একটু কামায় নিই তখন তার এক্সেল ছিল না হ্যাঁ বাট আমি একটু কামায় নিই আমার মতন উনি ওনারটা দেখুক আমার একটু করেও না ধরলাম এটা করেও না হ্যাঁ নান অফ মাই বিজনেস হ্যাঁ কিন্তু তাই তাই বলে কি আমি মানে এমন একটা ইস্যু যদি ঘটা থাকে ওইটা নিয়ে আমি কথা বলবো না আমার গ্রাউন্ড থেকে আমি কথা বলবো না নাকি হচ্ছে গিয়ে যে এইটা আমার চাকরিতে আলহামদুলিল্লাহ আমি কোনো চাকরি করি না হ্যাঁ খুব ভালো তো আলহামদুলিল্লাহ তুমি কোনো চাকরি করো না মানে উপরওয়ালা আমার এই অন্তত এই ফ্রিডমটা দিছে যে মানে আই ক্যান বি মাই ওন বস টু সাম এক্সটেন্ট ওনাদেরও ওই অপশনটা আছে টু বিকাম দেয়ার ওন বস অ্যান্ড টু ডু সামথিং থাকে না যে সোসাইটাল সোসাইটি ওনারা অনেক জায়গার থেকে অনেক কিছু করতেছে অনেক মানুষরাই প্রফেশনের জায়গার থেকে ইয়ে করতেছে মানে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে বা অপরচুনিটিস দিতেছে শেখাইতেছে হ্যাঁ কিন্তু এর বাইরেও তো ভাই হয়তো বা জায়গা আছে এখন আপনি যদি ধরে রাখেন যে আমি যতটুকু করতেছি দ্যাটস এনাফ তাইলে আর আসলে বলার কিছু নাই তাইলে আমি বলবো যে ওনার তাইলে এই 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 বিষয় নিয়ে কথা বলারও হয়তো বা দরকার নেই 
राजी आजीवन प्रशंसा कर नाहियान जो বই বিষয়টা হচ্ছে কি ধরেন আপনার হাতে একটা জগ আছে জগ ভর্তি পানি আছে গ্লাস আছে তো আপনি জগ থেকে পানি ঢালতেছেন হ্যাঁ সো এই যে আপনি এই এই জগ যেটা হচ্ছে বই আপনি ঢালতেছেন মানে আপনি বই পড়তেছেন এই যে গ্লাসটা ভর্তি হয়ে উপচায় পড়লো এটা হচ্ছে কি আপনার বই মানে এটা হচ্ছে কি আপনার আউটকাম সো কি পরিমাণ পড়তে হবে নিজের ভিতরে কতখানি ভরার পরে যা বের হয়ে আসবে দ্যাটস হচ্ছে গিয়ে যে ট্রু মানে আমি কি বলবো যে একটা মানে মজার সৃষ্টি হ্যাঁ সো আপনার ওই যে জগ তার মানে ভালো বই পড়াটা যেমন জরুরি তার মানে আপনি নিজেরে পূর্ণ করতেছেন ওই রকমভাবে এবং ওইটা পূর্ণ করার পরে যা উপচা আসবে এটাই হচ্ছে গিয়ে কি বলবে মানে সৃষ্টি আর কি মনে হয় হ্যাঁ বই এটা যে কোনো ইয়ার ক্ষেত্রেই পসিবল এই জিনিসটা আপনি ফালানো नष्ट हो जा अद्भुत रकम सुंदर सुंदर मिजिक करते शेषना खुबियन खुबी कष्ट पाई 
মানে হি ট্রিটেড মি ইন এ ভেরি ব্যাড ওয়েতে বিকজ আমি তখন তখন আমার মানে অ্যাকাউন্টে টাকা অত বেশি ছিল না এবং আমি অ্যাজ এ আর্টিস্টও অত পরিচিত ছিলাম না মানে আমার নামটা অত পরিচিত হয় নাই বাট আমি সামহ আলহামদুলিল্লাহ টু বি অনেস্ট মানে বাংলাদেশের মানুষ তো বাংলাদেশের মানুষ হচ্ছে গিয়ে যে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড খুবই পছন্দ করে বুঝছেন মানে ইন্টারন্যাশনাল একটা তকমা খুবই পছন্দ করে সো ফোর্বসের ওই থার্টি আন্ডার থার্টি হওয়ার কারণে অনেকের না অনেক মানে মানে জাস্ট কয়েনের আদার সাইড হয়ে দেখে ফেলছো তুমি একদম সাথে সাথে মানে স্প্লিট এভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ সো মানে আলহামদুলিল্লাহ আমি খুবই অল্প বয়সে এই যে আহসান হাবিব সারের মতন লিজেন্ডের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ যেহেতু পাইছি আবার ওই অল্প বয়সেই এরকম অনেক মানুষজনের সঙ্গে মানুষজনের বিহেভিয়ারও আমি পাইছি হ্যাঁ দুইটাই তো হয় মানুষ বাট আমার কাছে মনে হয়েছে যে দুইটাই আমার শিক্ষা দিচ্ছে হচ্ছে আমি কীরকম হইতে চাই আর কীরকম হইতে চাই না সো আমি এরকম হইতে চাই না আসলে আমি ওই ওই আমার বসের মতন মানে ওনার মতন তো আর হওয়া সম্ভব না বাট আমি ওই দিকটা ওই দিকটা যেতে চাই তো উনি যখন আমার ইনসাল্ট করছিল আমি আসলে ওইটার রিপ্লাইটা আমার কাজের মাধ্যমে দিতে পারছি আমার কাছে মনে হয় বিকজ উনি আমার কাছে আবার কাজ যখন চাইতে আসছিল আই সাইড নো থ্যাংক মিশু থ্যাংকস আ লট ফর ইউর টাইম জি ধন্যবাদ ভাই মানে আই আই এনজয়েড মানে টকিং উইথ মানে থাকে না ওপেনলি কথা বলা গেছে আর কি আমি জানি না আপনার ফ্লো অনুযায়ী আমি কিছু আমি চাই আমি চাই আমি চাই ওকে ও মাই প্রব থ্যাংকস ম্যাম জি ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ